tuna changamoto baba sisi tunakushukuru sana kwa sababu mengu meyafanya na hata yale ambayo bado sasa ulitoahidi na naamini utaendelea kufanikisha ili zoezi hizi changamoto zilizobakia wewe mwenyewe baba leo umekuwa shahidi kwamba leo tulikuwa tunavuka pale kiteputepu watu roho zikuwa kama zinataka kuwatoka lakini kwa sababu ilitulazimu na sisi kufika hapa kufa kama ni kufanya nini imetulazimu tufike kwa sababu ndugu zetu wansanga mpo kama mnaishi huku mnapita pale kwa tumesema na sisi lazima tupite mbunge wetu twende na wao upite pale naona na yeye alikuwa ananyata nyata hivi kutokana na usikivu wa mbunge wetu ninaamini leo ametuletea majibu mazuri wakati ungea ntaba mmoja hapo tupata shule tupata barabara tupata zanati hapa lakini majuzi majuzi tutapata madarasa mashuhuri ya msingi pale sasa tuna ujenzi wa nani pale wa nyumba za walimu sekondari pale tungefika pale lakini pia tukaweza kusumbua kwa tukaweza kupitia katika mbunge tulikuwa tumetingwa mashuhuri pale bwana kwa nifika na tuko 100 mingine cement hata bila kujua ona kama mambo yameenda sasa kwa mbunge lakini pia kule kule ilamba kuna tutupa makajana shilingi ni tano kwa ajili ya ujenzi wa msingi tushamaliza kila kitu kule siku moja tukiwa tunafika taona pale lakini mshauri mbunge ni shukrani pia kwa kusimatatizo Nitaka niongee mengi sana kinaangalia ratiba nafikiri na bana sana. Mimi nikushukuru sana nikushukuru sana kwa yote. Lakini ipo hapo kwa niaba ya kata nzima. Nimekuta nsanga makusudi bwana nafikiri uone matatizo ya nsanga. Tumekuwa tukwa sana mimi moja kwa moja mimi na wewe lakini umepita pale. Kuna baadhi ya watu wamejua wameni huku mtoto kufanya nini huko nikasema kuna watu wanaishi watu wengi sana lakini muone watu wote. Hao watu wanakaa nsanga huko. Waitamana siku moja legal yako lile. Waliode kwa sababu wengine wanajua atamana na VX sawa. mbuga na panda gari. Sasa mnaruja na pikipiki huko anajiuliza atapanda gari vipi? Nikasema kuna gari rejecta kutoka pale. Na mimi tipu ijayo nitafika mpaka hapa. Uongo kweli? Eh je. Hapo kusikiliza waseme na wewe yako ya moyoni. Lakini pia nsaka na shida umeme unaviona kwetu kwa kuna umeme kabisa kutoka kwenye kule juu. Na mimi leo Na mimi leo mbuga na majibu. Nsaka wataki daraja tu wataka daraja mwenyewe na barabara. Ndio. Ukienda jirani hapo ndio nikiele jirani hapo. Kuna baba imeishi hapo na mbona umeishi hapo? Ukienda hapo umeenda huko 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 Rungwe. Kuna barabara na umeme. Kwaona sisi nsaga mashimo mbunge tuko kisiwani. Na siku tokelewa na sana. Hapa hususan swala la daraja. Ninaamini kwenye issue ya daraja au kwenye jambo hili la daraja. Tuna viteputepu vichache sana katika almashauri ya Busokeo. Lakini kiteputepu kikubwa au daraja la utepe kubwa ni hili hapa tulio nalo na tukiliondoa daraja hili vitabakia viteputepu vichache sana lakini kwa sababu hii ni kata na kata kwa kata kijiji kwa kijiji wilaya na wilaya maana wanatoka busokero unaweza kwenda Kiela si ndio lakini unaweza kutoka busokero kwenda Rungwe si ndio unaweza kutoka busokero ukaenda kijiji kwa maana ya Nsanga na Ntaba na mahitaji yetu yote ni Ntaba mjini si ndio ndugu zangu twalisiri hapa mwaka 2020 kuombeni kura kwenu na ninyi mlitoamini kupitia ilani ya chama cha mapinduzi kwamba mnahitaji daraja mnahitaji maji mnahitaji umeme mnahitaji zahanati si ndio jamani Dio. na vingine tumeshaanza kuvitekeleza chini ya mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan vingine tulikuwa mbioni kuvitekeleza sasa kwa kuwa kwa kuwa tumepata pia bahati ya kuwa sehemu ya wizara ya ujenzi na uchukuzi ujenzi maana ni pamoja na miundombinu ya barabara miundombinu ya madaraja sawa sawa uchukuzi ni pamoja na magari kwa maana ya mabasi sijui malori sijui pikipiki sijui baiskeli sijui ndege sijui meli kote huko tunachukua maana uchukuzi kwa hiyo ili uchukuzi ufanyike vizuri kati ya kijiji hiki cha Nsanga pamoja na wenzetu wa Ntaba mjini lazima tutengeneze lile daraja lile <tos> na hatua iliyokwisha kufikiwa mheshimiwa diwani wewe ni shahidi mzuri kwamba moja tulisema na tuliwaahidi tukikamilisha daraja la chuma kwenye mto Mbaka pale ambalo tayari lami imeshapita kwa mwendereko kuna pambambo kukubuka kwa ndani si ndio 
Tayari daraja lile linafanya kazi jipya, si ndio? Ahadi ni deni kwamba lile daraja la chuma tutalihamisha na tumekwisha kupata vibali vyote na barua kwamba sasa lige wapi sanga sanga we awali tukao tumepata mawazo fulani ambayo mheshimiwa diwani tulishauriana tukasema hapana tuliwaahidi watu wa sanga kwamba kwa kuwa wenzetu wa Iramba 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 si mnaifaa mwiripo? Yeah. Nayo haijaunganishwa na Ntaba mjini yeah. kwa maana ya Kapola Mpunguti, si ndio? Yeah. Lakini barabara ya kule tumeitengeneza. Tukao tumepata mawazo kwamba pengine tuchukue daraja lile tulipeleke pale. Tuka tum a a hapana, tulikula agano yeah. na wananchi wa Nsanga. Wapi? Nsanga. Sisi moe. Kwa agano lile litatimia Nitatimia lini ni hivi moja kwa sababu eneo la pale lilikuwa lazima lipimwe urefu wa kile kitepu tepu chetu je kinaendana na daraja kazi hii walikwisha kuifanya wataalamu wetu wapo watu wa Tarura hapa pamoja na Tanlod na timu maalum ikaonekana urefu wa hili daraja unatosha kabisa na daraja lile pale la lakini kwa kuwa yupo engineer hapa ambaye ndiye atakayesimamia hata wakati wa ujenzi na kulihamisha mumpire kesi yepo bure haya injini abid hebu tuambie tulipo kume twagiza mwanzoni mwa mwaka huu tulikuja na wenzetu wa Tanodi kufanya tasimini ya sehemu B kwamba daraja linaweza ikakaa wapi Tuliangalia hii sehemu ya chini lakini Berekese kanunu ambaye ndio atakote kuberike mberike kubunga hawa au kujenga. Huko tuko watuma lakini hao uje joju kujenga. Sawa sawa. Berekese kanunu. Ndio. Chuma tuliangalia sehemu zote mbili pale ambapo kipo kiteptepu lakini na hii sehemu ya chini. Hao jeu kinyakiosa. Haya. Endelea. Baada ya tasimini tulichogundua mheshimiwa kwamba hii sehemu ya chini inaweza ka, ikawa ni gharama kubwa ku, ku, kuleta daraja upande huu. Kwa hiyo tulichoshauriana na wenzetu wa Tanodi ni kwamba daraja lile la, la chuma tutatengeneza zile nguzo pale pale pembeni ya ile daraja ambalo ni kiteptepu. Kwa hiyo tunacho tunacho tunachokifanya sasa hivi manake tunasubiri fedha kwa ajili ya utekelezaji. Lakini tasimini tutishaifanya mheshimiwa na niwaombe tu wananchi wa Nsanga kwamba muwe na imani. Ni kweli mna shida na daraja. Daraja linakuja. Mimi na imani hiyo. Na nawaaminisha na nyinyi kwamba daraja linafanyaje? Sanga oye. Sanga oye. Mna imani? Daraja linafanyaje? Mimi mwenyewe natamani sana niwe navuka na gari kuje huko. Lakini pia sio daraja tu. Hii barabara ya kutoka pale njia panda kwenda shule shule msingi Ntaba. Na yenyewe ni muhimu. Maana tukishatengeneza daraja Barabara lazima ifuate iwe vizuri. Tunaunganisha na wenzetu wa Kiela pale. Kwa hiyo lazima la, ba, na barabara tuiboreshe ili wananchi wa Nsanga waweze kusafirisha mazao yao kwa mfano kama kokoa na watu wa Kiela wanapenda sana kupita kwenda Gulioni wakiwa wanaenda Ntaba. Mheshimiwa Mbunge, mimi nikupe tu uhakika wa kwamba tunaenda kutekeleza. Asante sana kwa undani sana kwa maana kwamba pale kuna urefu kiasi gani, mita kiasi gani. Na lile daraja lina mita ngapi? Isi homo sikasi inu, si haba haba wataramu, ure? Homo mkurondo kote mkendege, parularo, sawa? Sasa, mwairiona lile daraja ambalo tunapita juu, sasa hivi, kati ambambo na kuenda tukuyo. Mwairiona, wangapa wamepita lile daraja? Ote, kina chofanyika hapa, ilikuwa kutafuta fedha. Fedha ilikuwa ni milioni miatatu. Manaka tunajenga nguzo, tatu, nguzo ya kwanza, ya pili, katikati na ya tatu kwa sababu magari makubwa pia atakuwa napita. Na vile vyuma ili daraja lile la chuma lile lijengwa tangu miaka 1970 na. Kwa hiyo vile vyuma vina uwezo wa kuimili hata kupitisha mizigo yetu. Sasa mnafahamu hata mabasi yanapita pale. Maana yake nini? Maana yake hizo nguzo hiyo milioni tatu Tayari serikali itatoa wakati wowote kuanzia sasa kwenye bajeti hii ambayo tumeanza mwezi wa saba. Sawa sawa? 
lile daraja litakuwa ni kazi yake ni kulichomoa tu pale maana yake vile vyuma vinafunguliwa alafu nakuja kulipatika hapa ambapo tutakuwa tumetengeneza nguzo tatu na kwa maana hiyo kwa maana hiyo daraja la pili kile kimto kidogo lazima pia kifanya nini kitengenezwe lakini ule mlima ule lazima ukatwe ushushwe maana gari aliwezi kupanda hivi hata pikipiki zenyewe zinapata shida ndio kwa ule mlima pia utafanya nini utapunguzwa ili daraja pamoja na barabara za kwenda mpaka pale Ntaba kwa maana ile barabara kubwa ziweze kuwa na tija kwa hiyo itakuwa natoka barabara pale barabara kubwa inakuja darajani kitoka darajani inakuja daraja dogo kutoka daraja dogo tunapandisha kwenye kile kimlima ambacho tutakuwa tumeshakipunguza makali yake na hata barabara za huku maana yake zitapitika kwenda kuunganisha na wenzetu wapi wa Kiela. Kwa hiyo jambo linafanyika kwenye mwaka huu wa fedha. Makofi mengi sana kwa Dr. Samia. Na kupata milioni 300 haikuwa rahisi mheshimiwa diwani. Wewe unafahamu kwamba ni fedha ambazo hazikuwa katika budget. Lakini wenzetu wa Ntaba pia lile daraja la kuunganisha Iramba na Ntaba tayari mkandarasi amekwisha patikana jana na barua mheshimiwa diwani amekwisha ipata kwa hiyo kitakachokuwa kinafanyika unatoka nsanga tuna wakamo wetu kuiramba kura bure mpaka masundo si ndio barabara masundo tumeshaitengeneza tumeunganisha na alami ule mbele manaka kukumaa kuna kunsanga pasipo kutetereka unapita nsanga daraja la kwetu la chuma Unaingia Ntaba Ntaba unaingia kwenye daraja la kuingia Iramba Iramba unaingia Masundo moja kwa moja wapi Moja kwa moja wapi Kwa hiyo utakuwa unaamua upite hii barabara hii nyingine ama upite ya kusalimia na ndugu zetu kule Nataka niwahakishie kwamba Ntaba itaendelea kufunguka na kufunguliwa chini ya serikali ya chama cha mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania